привет доброе утро ребята на ловой рыбалке едем на хариуса нас настигла небольшая проблема в том что мы не успели доехать до дебы в итоге соорудили быстренько вот такую палаточку ночью лил дождь сзади Затирывали хом, потому что не было у нас больше никакого материала для того, чтобы как-то сделать. И в итоге этот мох развалился. О, хорошо, что комаров было мало уже ночью. Батя приносит дрова, что-то бухтит там про свои дела. Братан пока внутри. Вот так мы соорудили наш ночлег. Неплохо даже поспали. А он уже проснулся, надо этот бродни. Сейчас быстренько выдергиваю отсюда все дела. Мох здесь, блин, сел. И у нас тут дырка в отверстии. И у нас тут дырка. У нас носки там много у меня. Только они там, надо до берега спуститься. Я забрали шалашик, сходил до лодочки. Ходил за лодочки. Вот так у нас выглядит все наше дело. Разбор полета. Братаны говорили, что возможно до избы не дойдем. Не в воде не купайся, нет. Он все равно зачерпнул в одну ногу водички. И в итоге. И в итоге теперь думаем, как, как же его одеть, потому что промочил он все свои штаны за один день. Сейчас пьем чай и идем ловить хариуса. Вышли на реку, лодка вот в таком состоянии, все снято. Сейчас застилаю обратно линолеум. Вот у меня настил, настил поставим. И весь наш шумурдяк обратно в лодку. Батя он пошел вперед, там перекатик есть. Решил обловить его, чтобы не стоять и не терять время. А братан? Что братан? Братан хочет ехать со мной, да? Отец опять пошел вперед. Потихоньку рыбачит, мы с братом, брат разделывает рыбку, поэтому дел, короче, я особо не ловлю, отец впереди идет и вылавливает все, я поднимаю лодку. А, -а, -а! блин! Прицепился об этот, об камень, об бороду. Я отцепился, блин, зараза. Да не возьмет он сейчас я. Что хочешь, забагрить его? Ага. Рыбка там застыла. Камера не передаст. О, красиво там стоит. Батя хочет попробовать его сбагрить. Это 
Рыба. А. Я не укрыл наш хлеб. Отец вчера рыбачил все время одной блесной и у него затупил и жала. Есть, 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 Один приходил, плюнул, попробовал взять письмо, второй пришел. Опа! Есть! Есть, Карил! Хороший. Теперь, добро. А, был второй еще раз. Вот такой хариус, но этот уже мелковат, поэтому отпустим его обратно в свою стихию. Заколебал. Заколебал. Сегодня, сегодня немножко погодка странная. То дождик, то солнышко, то дождик. Грибной говорят, как, как обычно. А мы встали на перекур, так сказать. Готовим чай. Отец, отец потихоньку ловит. Вроде как не шибко клюет. Протан начал э, нагревать чайник. Все по старой технологии между двух камней. Там даже три камня. Вот. Я сейчас, наверное, попробую постараюсь приготовить еду. Вытащить как минимум еду. Заколебало от его. Заколебали бич пакетики, надо хоть какой-то какую-то избу уже прийти до да нормальную еду приготовить. А то как-то все печальненько. Печальненько, печальненько. Mm -hmm. Ну что же, ребята, вроде как все налаживается, конечно, усталость, общая усталость, она есть, она присутствует, но нет, нет, поклевывает рыбка. Поймали вот уже. Уже поймали уже вот 
пол ведерчик рыбы, рыбы за сегодня это вообще круто тень начинаем его разделывать чтобы посолить потому что все таки это хариус все таки это хариус и он может стухнуть потому что рыба такая вроде как и благородная но вроде и слишком она мягонькая непонятно что с днем происходит то дождь то солнце грибной в общем день Батя кидает, но пока безуспешно. Клюнул какой-то маленький э, хариус, но мы таких не берем. Не наш размер. Еще почему-то у хариуса, не знаю, то ли из-за дождя, то ли из-за смены погоды, не знаю, там давление, не давление, но в общем э, подходят к блесне или к мушке и не берут. Снимаю мало из-за того, что именно сам процесс рыбалки, потому что вот все эти перекаты, то есть вот здесь перекат, там вон какая-то непонятная штука происходит, потому что по трем направлениям э, идет течение. Опа, ну отец вроде поймал неплохой размер. Ой, хороший, хороший. Вот видите, сразу отцепилась от блесны, то есть они берут слабо, возможно из-за того, что ну вот, дожди непонятные. Вот там, наверное, придется мне попотеть, тащить. Где-то проезжаю, где-то тащу, потому что, ну, вроде бы его лодка с водометным мотором, но по этим милям, не знаю, только, наверное, аэроглиз поможет, и то не факт. Ну что же, ребят, короче, у нас... Данил, вот так кидай, вот так, вот так бери, вот так. Шт, шт. Ветку убери там, ветки не было. В общем, ребят, в общем, ребят, у нас что-то случилось с моторкой. В общем, что-то этот, не шибко он решил работать, орет и воздух хватает, не знаю почему. Опа, отец поймал рыбу. Нашли стаю рыб. Она стоит на этом перекате. Вот. Штуки 10, наверное. Вот прям. Штуки 10, наверное, прям вижу. Вот. И этот. Как его? Решили его поймать. Здесь скоро изба. Да нет, ребят, выбиваюсь уже из сил. Вот по такой шняге тащу лодку. Вот она вся такая. Вот эта зелень, трава. Вроде как даже немножко воды есть. Но вот эта зелень она держит. Не знаю. Как грязь. Вроде как бы идет, но блин, еле-еле с такой силой. Батя, падай, пада. Да пускай. Батя пошел искать лодку. С мотором что-то случилось, она не стала подымать. Почему-то орет просто обороты. Надеюсь, что это. Из-за того, что я ехал по мели, и у меня сожрала интейк и импеллер. Между интейком и импеллером большой зазор. Если же нет, не знаю, что там случилось. Поэтому хрен знает, как, как это устранять. Потому что где все настройки одинаковые, а газу даешь, и она просто буксует. Как будто будто с импеллер крутится холостой. Придется разбирать и смотреть. Осторожно, глубоко. В общем, устал кирдык. Сейчас немножко отдохну. Надеюсь, вот это уже... Это уже финишная прямая. Руки начали болеть. Особенно правая. В основном правой тащил. И правая рука болит прям неумоверно. Ну что ж, взяли все необходимое. Вещей, конечно, многовато, но... И идем к избе. И идем к избе. Этот день был крайне тяжелый. Правая рука болит. Пипец. 
просто. Вот. От того, что постоянно правой рукой тянул лодку. И это немножко печально, я бы сказал. Но все-таки мы доехали до лодки. Мы доехали до... 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 Лишь бы сапоги не продырявить. Это будет счастье. Мы доехали до избы. Батя уже избу затопил. Пока я тащил лодку. А я потихоньку пробираюсь за ними вещами. А, блин. Это вещей дофига взял. Чтобы не делать второй рейс. Ну что же, ребят, вот я и в избе. Изба прошлого года точно такая же. Ничего не изменилось. Видать, никто не бывал. Вот это дерево, которое было упавшее в прошлом году. Я сделал там, выпилил проход. В итоге зимой, что ли, никто даже не проходил. В этом году я взял бензопилу. Соответственно, бензопилой уже распилил. Самое прикольное, что какое-то покушение на избу. Вот сюда упало второе дело дерево. И кончик доходит, дошел до входа. Вот э, эти хвоя осталось. В общем, и такое может быть. Счастье, конечно, огромное, что дерево не придавило избу. Вот. И... Но, опять же, то, что никого не было, в прошлом году мы забивали вот эту штуку, то, что нашли для того, чтобы как-то защитить избу. И никто не приходил. Я уже просил ребят, если есть кто-то, кто ухаживает или приходит сюда, чтобы хотя бы там толь или что-то такое покрыть надо сюда сверху. Потому что если вода начнет проникать, а вода начнет проникать, потому что уже нет перек... укрытия, то изба гниет на раз. Вот, кстати, уже признаки того, что она... Хотя твердая еще. Хотя твердая. Но, в общем, изба требует перекрытия хорошего. А тут нету не знаю сейчас найдем нет досок каких-то а вот кстати вот он вот видите все это превращается в труху из-за того что вода влется вот в этот э, щель ну что же ребята печка работает О, блин. ну что же мы все-таки в избе печка у нас топится, батя с братом что-то бегают, прыгают, что-то делают. А мне не хочется двигаться, да и не могу. Усталость берет свое. Батя решил, так сказать, облегчить нашу душу, да, сейчас. Немножко снимем усталость, помянем дедов, которые здесь охотились. Снимем немножко а, напряжение, усталость. Наконец-то пришли в избу, считай, два дня под открытым небом, грубо говоря. Ну, какую-то лачугу, конечно, делали, вчера спали. Как, конечно, не взяли. В прошлом году взяли э, палатку и не пользовались. А в этом году не взяли. И как на зло, он нужен был. Три килограмма у меня летняя палатка. Она бы, конечно, была намного прикольнее, чем вот эта тема. Потому что я там поменьше спал из-за того, что что-то чинил. А я мог, просел. Когда мог, когда мог, просел. Что-то я там мучился, антикомарин же. Папа отключает антикомарин. Вот. В общем, в общем, в общем, я устал. Я, конечно, мальца кайфанул от поимки рыбы. 
Но сегодня Батя стряхнул стариной, показал, как Давай, должна ловиться рыба. Он больше всех вчера и сегодня, кстати, больше всех ловил. Я, конечно, много таскал э, лодку. Вроде как кажется, что ну, лодка, да и лодка тащить, но все-таки это все время утягиваются руки, все время надо как-то двигаться от камня, от камней оттаскивать, короче. В общем, это кердык. Но, тем не менее, мы добрались, поймали немного, много, немало, но все-таки хариуса мы поймали, посолили сейчас. Вот, так что... Неплохо, неплохо. То есть есть, есть то, зачем мы сюда приехали. Вот. Завтра еще постараемся что-то выловить, если погода позволит. Потому что вчера еще брало, пусть худо-бедно, но брало. Сегодня ходим, ходим, и некоторые перекаты пустые. Но радует то, что в некоторых перекатах мы прям увидели рыбу могли его выловить Эх, опять же конечно много малька которого приходится выпускать вот. но понятное дело никогда. что мы тоже не без греха мы не можем всех отпускать из-за того что где-то кто-то клюнул плохо вот бывает что пузо спарывает аж крючком бывает глаза и сами понимаете рыбаки всех мы не можем как бы уберечь чтобы они правильно взяли но тем не менее а вы были на канале Таежный Гость. Подписывайтесь, ребята. Для вас это один клик, а для меня э, стимул, то, что вы меня смотрите. Комментируйте, что где, если видите, можно, может исправить. Может, можно. Я прислушиваюсь к вашему мнению. Единственное, что не перенимаю все, что вы мне говорите, потому что я тоже в поиске. Одно мне нравится, другое мне не нравится. То есть, когда пишут что-то отдельное, какие-то советы, я пробую, конечно, но не всегда использую ваши советы, потому что есть свой опыт, и, как говорится, у, свое, у каждой колокольни своя молитва, что ли, что-то такое в этом плане. Ну, сейчас, сейчас как-то так. А мы... Хотим покушать, и я хочу полежать. Не могу, просто спина устала. И руки. Пока всем.